നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമം വ്യായാമം മരുന്ന് എന്നിവയിലൂടെ പ്രമേഹം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന വിഷയമാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സംശയങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബി രമേഷ് ഗോപിയാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹം എങ്ങനെ തടയാനാകും എത്രത്തോളം ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് തടയാനാകും അതുപോലെ തന്നെ ആരെല്ലാമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുള്ളത് പ്രമേഹം എങ്ങനെ തടയാം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പ്രമേഹം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മഹാമാരിയാണ് അതായത് ഒരു കോവിഡ് പോലെ ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അത് കോവിഡ് പോലെ തന്നെ കോവിഡ് നമുക്കൊരു അറിയാം ഒരു വർഷത്തിലൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് കോവിഡ് കാരണം മരണപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് കോവിഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ വ്യായാമക്കുറവും പിന്നെ സെഡൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഹാബിറ്റ്സും പിന്നെ ഭക്ഷണക്രമവുമാണ് അത് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രായം മുതലുള്ളവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രായം മുതൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഡയബറ്റീസ് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരിലേക്ക് അങ്ങനെ ഏതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പലതരം ഡയബറ്റീസും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ജനറലി നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ വരുന്ന ഒരു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പേരാണ് അത് മുതിർന്നവരിലേക്കും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന ഡയബറ്റീസും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതശൈലി മാറിയതിന് കാരണം അമിതമായുള്ള ഭക്ഷണവും പിന്നെ വ്യായാമക്കുറവും എല്ലാം കാരണം കുട്ടികളിലേക്കും ആ ഒരു കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡോൾസൻ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഡയബറ്റീസ് ഈ പ്രമേഹം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതിന് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ശരീരത്തിൽ അമിതമായുള്ള ദാഹം ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആസക്തി അമിതമായ യൂറിൻ പോകുന്നത് കിടന്നതിന് ശേഷവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം യൂറിൻ പോകുന്നതും പിന്നെ ദാഹം തൊണ്ടയിലെ വരൾച്ച അമിതമായ ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് ടൈപ്പ് വണ്ണിലും ടൈപ്പ് ടൂയിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ടൂയിൽ ജനറലി സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലും കൂടുതലുള്ളവരെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാറ് അതും നോർമലാണ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കൂടുന്തോറും സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ മുകളിൽ ബി എം ഐ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കൂടുതലുള്ളവർ ചില അവരുടെ ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് അത് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഐ ഇരുപത്തി മൂന്നിലോ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് സ്ക്രീനിങ് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതി അതായത് ചില സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് അക്കാൻതോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ കറുത്ത കളർ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻ്റെ 
ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റ പ്രമേഹം അത് ശരി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് ബാലനാണ് ബാലൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ പറയണം സാറേ ഞാൻ ഡയബറ്റീസ് രോഗിയാണ് പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ അടുത്തായിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ഡയബറ്റീസ് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു തർക്കേട് രണ്ട് കാലും രണ്ട് കാലിനും ഇങ്ങനെ തരിപ്പ് വരിക കാലിന്റെ അടിയില് ആ അതിനെന്താണ് സാർ ചെയ്യാ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുളികയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നോർമൽ ആണ് ഇപ്പൊ നൂറ്ററുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണോ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപതും രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരിശോധിച്ചാല് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ രീതി എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം താങ്കളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലും നോർമൽ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഡയബറ്റീസിൻ്റെ അതായത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും അതിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് കാലിൽ മുള്ളു കുത്തുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരവിപ്പ് ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ ന്യൂറോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നെർവ് നരമ്പുകളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ ചിലർക്ക് കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് അറിയാതെ സ്ലിപ്പായി പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഡയബറ്റീസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ എസ്പെഷ്യലി ബി ട്വൽവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് അതായത് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ബി ട്വൽവ് അബ്സോർഷൻ അതായത് ആകരണം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി ട്വൽവിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരവിപ്പും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ തന്നെ ഡയബറ്റീസിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ അതായത് ബി ട്വൽവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബി ട്വൽവ് ഒരു തൗസൻഡ് മൈക്രോ ോഗ്രാമെങ്കിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് അതിലും തീരെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതായത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിക്കായിട്ട് തന്നെ വേറെ മരുന്നുകളുണ്ട് ആ മരുന്നുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പ്രമേഹം ഗർഭിണികളിലെ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് തുടരാം അതെ അപ്പോൾ ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസും പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പി സി ഒ ഡി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എവറി ത്രീ ഇയേഴ്സ് അവർക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമം വ്യായാമം മരുന്ന് എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനാകും എന്തെല്ലാമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുള്ളത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതായത് കൃത്യമായുള്ള ഭക്ഷണം ശരിയായ വ്യായാമം എലോങ് വിത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇതിനു ഇതെല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക എന്നതുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ തെറാപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് റൈസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ഗോതമ്പായിട്ടോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മേജർ ഫുഡ് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും റൈസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കാറും സൈഡിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ ആയിരിക്കും സൈഡിൽ ഒരു ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് അതിനെ രണ്ടായി തിരിക്കണം ഒരു
ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ അധികം തന്നെയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു മീൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈം മീൽ പ്ലാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൂന്ന് മേജർ മീൽസും അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും അതല്ലാതെ ഒരു മൂന്ന് മേ ഒരു മൂന്ന് സ്നാക്ക് കൂടെ അതായത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൊരു സ്നാക്ക് വൈകുന്നേരം നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൊരു സ്നാക്കും പിന്നെ രാത്രി ബെഡ് ടൈമിന് മുൻപായിട്ടൊരു സ്നാക്കും ഈ സ്നാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഈ കുറച്ച് നിർത്തുകയും നമുക്ക് ആ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി തരികയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്നാക്ക് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുട്ട കഴിക്കാം ഈ മുട്ട കഴിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു യക് യോക്കിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കാണാറുണ്ട് സാ അതിൻ്റെ കാരണം ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുട്ട മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലാതെ ഈ എഗ് യോക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം എഗ് യോക്കിലാണ് എഗ് വൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ പോലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ആ ഒരു എഗ് യോക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് അതായത് ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ ഷുഗർ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ കയറാൻ ആ ഒരു ഇത് കുറവുള്ള ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്വാവയാണ് അതായത് പേരക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് പീച്ച് ആപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പിയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെയധികം കുറവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മീഡിയം ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഷുഗർ ബ്ലഡിലെ ലെവൽ കൂട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ചക്ക മാമ്പഴം ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയത് എന്നാൽ പോലും നല്ലോണം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്ലൈസ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ഓൾറെഡി അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് ജനറലി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല പക്ഷെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും അങ്ങനെയും പപ്പായയുടെയും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും അത് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറയുമെന്നും അങ്ങനെ പല ഇതുമുണ്ട് ഈവൻ മെഡിക്കൽ ജേണൽസിൽ പോലും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് ഷുഗർ കുറച്ചതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെറും നാൽപ്പത് പേരിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റീകൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കഴിക്കാം എന്നുള്ളൂ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് അതായത് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിൽക്ക് അത് ദിവസവും കഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഓട്സ് കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മീൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിറ്റേറ്റ് കുറവായി നിൽക്കുകയും ഷുഗർ ഷൂട്ടപ്പ് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ കൃത്യമായ ഡയറ്റാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് തുടരാം ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷനിൽ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എനർജി ദിവസവും നമുക്ക് നമ്മുടെ റുട്ടീൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊണ്ട് എനർജി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളത് സ്ലോ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ കൂട്ടുകയും ഫാറ്റിൻ്റെ അടിക്കുവേറ്റുള്ള പ്രൊ പ്രൊപ്പോഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഗ് കഴിക്കാം എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കാം ലീൻ മീറ്റ് അതായത് ചിക്കൻ പോലുള്ള മീറ്റ് കഴിക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കടലാപ്പരിപ്പ്
പിന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലെസ് ദാൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും തന്നെ ഇല്ല സോ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ടോട്ടലി എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ മറ്റ് ഓയിൽസും അതായത് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിലും മസ്റ്റേഡ് ഓയിലും പിന്നെ സാഫ്രോൺ സൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെയാണ് ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡും പിന്നെ ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ നമ്മുടെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡും ഒക്കെ ഉള്ളത് സോ ഇതെല്ലാം ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാറ്റി ആസിഡും കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ യൂസ് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പേഷ്യൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനോട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന അരിയും ഗോതമ്പിനും അതിനോട് കൂടെ മില്ലറ്റ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോർ എനർജി എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതായത് കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടാനുമേ ചാൻസ് സോ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈസിനെയോ ഗോതമ്പിനെയോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മില്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ കടയിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഫൈബറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് സോ അൺപോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ റാഗി കൂവരകോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അത് എന്നാൽ പോലും ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ തെറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ മില്ലറ്റ്സിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് ഡയബറ്റീസിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് ശരി ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകർ ചേരുന്നുണ്ട് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും പ്രഭയാണ് പ്രഭ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടറെ ഞാൻ പ്രേക്ഷകല്ല പ്രേക്ഷകനാണ് അറുപത്താറ് വയസ്സായി പുരുഷനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനിപ്പം നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പിന്നെ സിറോസിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭ സ്റ്റേജ് കണ്ടു ആറു മാസം എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് വൺ എ വൺ സി നോക്കുമ്പം നോർമലിൽ താഴെയാണ് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടോ ഷുവർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ ഇതനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറിന് കൂടുതൽ വന്നാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അഞ്ചിൽ താഴെയുള്ളൂ ഒബീസാണോ സാറ് അല്ല എച്ച് വൺ എ വൺ സി നോർമൽ അല്ല സാറ് വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് എഴുപത് കിലോ ഹൈറ്റ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അഞ്ചേ മുക്കാലടി സോ ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ നാഷ് നാഷൻ അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് നാഷൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ആൽക്കഹോളിക് സോറി നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രാരംഭ സ്റ്റേജുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന ട്രൈ ഗ്ലിസറേറ്റ് അതായത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ടായി ട്രൈ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ലിവറിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മധുരമുള്ളതും മധുരം അല്ലാത്തതായപ്പോൾ ഈ ചോറും ഗോതമ്പും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാഷൊക്കെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസും എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഗ്രേഡ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രേഡ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ല അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടെ താങ്കൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇത് എപ്പോഴും ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല നാഷ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ
ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് വ്യായാമവും ഇതിൻ്റെ വ്യായാമ രീതി എങ്ങനെയാണ് അതെ വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി രണ്ടായിട്ടാണ് അതിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എയ്റോബിക് എക്സസൈസും പിന്നൊന്ന് എനോറോബിക് എക്സസൈസും സോ എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുക നടക്കൽ വാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിസ്ക് ആയിട്ട് നടക്കുക ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗിങ് സൈക്ലിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് ഇതൊക്കെയാണ് എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് മസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മസിലിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസ് ആണ് എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് ഇതാണ് ജനറലി ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ പ്രിഫർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് എനോറോബിക് എക്സസൈസസ് ചെയ്യാം ചെയ്ത ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല എന്നാൽ ലൈക്ക് ഒരു ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോകുന്നതോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എനോറോബിക് ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോകുന്നതിനെ പറയുന്നത് അതൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എയ്റോബിക് എക്സസൈസസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസവും ആറ് ദിവസവും ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വണ്ണം അമിത വണ്ണമുള്ള ഒരാൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അവരുടെ അത് എ ഡി എ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അരമണിക്കൂറല്ല ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവർ നടക്കാൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഭാരം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് ശരീരഭാരം കുറച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും തെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നാളെ മുതൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശരീരത്തിനും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലിൽ സ്പ്രെയിൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻസ് ടിയർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകും ഓസ്റ്റിയോ അർത്തറൈറ്റിസ് അഗ്രവേറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയെന്ന് വരാം സോ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രമമായിട്ട് പടിപ്പടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതുക്കെ നടന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ അത് പതുക്കെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആക്കുക അങ്ങനെ പടിപ്പടിയായിട്ട് അതൊരു മാക്സിമം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എസ്പെഷ്യലി നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഡോക്ടറിനെ അടുത്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ട ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും അതിനുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുമാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് മറുപടി നൽകിയത് അതിനായി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല പൾസ് മെഡിക്കൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബി രമേഷ് ഗോപിയാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഇതോടെ ഹലോ ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം